टाइप टू डायबिटीज में हाइड्रिक या अनावश्यकता का बहुत बड़ा रोल होता है यदि हमारे पेरेंट्स टाइप टू डायबिटीज हैं तो चांसेस है कि बच्चों में करीब करीब दो तिहाई बच्चों में भी टाइप टू डायबिटीज होने के चांस होते हैं बट सिर्फ और सिर्फ अनावश्यकता से डायबिटीज नहीं होती यदि मेरे पर, मेरे पिताजी माता जी मेरे दादा परदादा कहीं भी किसी को डायबिटीज है तो जरूर नहीं मेरी डायबिटीज हो क्योंकि ये हमें डायबिटीज के लिए प्री करते हैं कि हमारी डायबिटीज होने की संभावना को बढ़ाते हैं यदि हम अपने व्यवहार लाइफस्टाइल, अपना खान पान अपनी एक्सरसाइज ठीक रखते हैं तो बहुत मात्रा में इससे बचा भी जा सकता है हाइपोग्लेसमिया माने शुगर का अचानक रक्त में कम हो जाए हमारे रक्त में अचानक शुगर की मात्रा कम हो जाए जैसे 70 से नीचे चले जाए तो हमें घबराहट होती है पसीने आते हैं धड़कन होती है कंफ्यूजन आने लगता है और 50 से नीचे जाने पे हम बेहोश तक हो सकते हैं कुछ लोगों में हाइपोग्लेसिमिया के सिम्टम और ऊंची शुगर पे भी जा सकते हैं जब कभी भी डायबिटीज व्यक्ति को शुगर कम हो तो पहले अपने ग्लूकोमीटर से जाँच ले हम रूल ऑफ फिफ्टीन बोलते हैं यदि सत्तर से नीचे आती है शुगर तो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहे वो तीन या चार बिस्किट हो गए आधा कप जूस हो गया या तीन चार से पांच छोटी चम्मच चीनी हो गई चाशनी होगी हम ले सेवन कर सकते हैं जिससे हमारी शुगर की मात्रा बढ़ जाए पंद्रह मिनट बाद अगेन हम वापस शुगर जांच करके देखें सत्तर से ऊपर नहीं आती है तो यही चीज दोबारा दोहराए और ऐसे तीसरी बार भी कर सकते हैं ये करके हम अपने डॉक्टर से मिले ताकि हमारी दवाइयों की मात्रा बदल सके डायबिटीज में का प्रभाव महिलाओं में यदि हम दो भागों में बांट लें एक उनकी गर्भावस्था में दूसरा मीनोपॉज के बाद तक जब उनके साइकिल मंथली साइकिल बंद हो जाते हैं जिसे मीनोपॉज बोलते हैं क्योंकि बाकी समय तो दोनों में समान प्रभाव है यदि गर्भावस्था के दौरान किसी को डायबिटीज उसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को लेडी को यदि डायबिटीज पहले चार सप्ताह में पाई जाती है प्रेगनेंसी में तो वो हो सकता है पुरानी डायबिटीज चल रही है बट यदि वो चार सप्ताह के बाद हमें वो डायबिटीज दिखती है जिसे हमें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में बच्चे के शरीर पे दुर्प्रभाव पड़ता है उसका वजन बढ़ सकता है उसके साथ बाद में सांस लेने में दिक्कत हो सकती है इसके लिए जरूरी है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज से बहुत ज्यादा हम नजर रखें इसके मापदंड भी अलग होते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज में यदि फास्टिंग शुगर नब्बे से ज्यादा हो जाए या खाने के बाद वाली शुगर एक और एच बी से भी ऊपर हो जाती है तो हमें इसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मान के चलते हैं ऐसे में ये जरूरी है कि उसके खान पान के ध्यान और सेम उसका इलाज या तो इंसुलिन के द्वारा या मेट्रोमिन के द्वारा किया जाए देखिए अनुवंशिक मतलब आपका हेरिटरी से है कि वो क्या हमारे हम बच्चों को ट्रांसमिट कर सकते हैं टाइप वन डायबिटीज यूजली एंटीबॉडीज के कारण बनती है जब हमारे बॉडी में किसी कारण से एंटीबॉडीज बन जाती हैं या रहती हैं जो हमें पेनक्रियास को तोड़ती हैं ये टाइप वन डायबिटीज में देखा गया है कि कुछ रोल हेरिटरी का या अनुवंशिक तक का होता है बट ये बहुत ज्यादा अनुवंशिक बीमारी नहीं है यदि टाइप वन का कुछ कन्फ्यूजन मोदी से होता है जिसमें मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज यंग बोलते हैं जिसमें भी इंसुलिन की की रिक्वायरमेंट होती है वो जरूर अनुवंशिक होती है बट टाइप वन ऐसा सच नहीं कि टाइप वन किसी को डायबिटीज है तो उसके बच्चों को टाइप वन होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं होती ये ऐसा देखा गया है यदि जुड़वा बच्चों में भी ये पाया गया है कि एक जुड़वा बच्चों का टाइप वन है तो जरूरी नहीं कि दूसरे जुड़वा बच्चे को टाइप वन डायबिटीज हो क्या डायबिटीज पारिवारिक बीमारी है यदि हम डायबिटीज को देखें तो डायबिटीज कई तरह की होती है उसमें कुछ डायबिटीज पारिवारिक होती है कुछ में पारिवारिक जो हेरिटरी का अंश 
कम होता है बट वो आपको प्री डिस्पोज करते हैं कि यदि आपके घर में फैमिली मेंबर को किसी को शुगर की शिकायत है डायबिटीज की शिकायत है तो ये चांसेस है कि हमारे लाइफ यदि गलत हो तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है इसी तरह यदि हम देखें तो डायबिटीज के कुछ जैसे डायबिटीज होती है जैसे इसको मोटी बोलते हैं हम लोग मैच्योरिटी ऑनसे डायबिटीज ऑफ यंग जो करीब 25 से 35 साल की उम्र में पाई जाती है वो पूरी पारिवारिक होती है यदि फैमिली में है तो मोटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है